ufalme kwa Mungu. Akamwambia Nikodemu, "Mungu asipo zaliwa bara ya pili. Hawezi kuridhi ufalme wa Mungu." Nikodemu akamwangalia Yesu, akasema, "Je, itakuwaaje msee kama mimi kuzaliwa bara ya pili?" Yesu akamwambia, "Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili." Na kilicho zaliwa kwa roho ni roho. Na akampatia mfano huu. Akamwambia na kama vile Musa alinomwinua nyoka jangwani. Hivyo hivyo mwana wa Adamu anabudi kuinuliwa. Hivi kila mtu amuaminie awe na uzima wa milele katika yeye. Na niwaambie wapendwa kitabu katika kitabu cha Numbers Amesam 21 ine baka tisa bana wa Israeli walitenda dhambi ndio walipotenda dhambi Mungu akawatumia nyoka na hii nyoka ilikuwa ikikuuma ni lazima ungekufa hecham anangeta ole yani upende usipende hii nyoka ikikuuma ni lazima ungefanyaje hii nyoka ilikuwa hatari na watu wakakufa wakaendelea kukufa baka watu wakawa mamita wakatuma Musa wakaambia Musa hizi nyoka zimetuua na sisi tunakwisha ambia Mungu ondoe hizi nyoka bora ni kama dhambi ile inasema mshahara wa dhambi ni mauti ukiumwa na dhambi na shetani ni lazima utakufa dhambi ya wivu sio ukiwa jela peke yake hata ukiwa nje dhambi ya wivu ya chuki ya usharati ya ulezi ya wivu fitina na mambo ambayo yanafanana na hayo mshahara wa dhambi dhambi imeuma kila mtu haijaishi kutokea kwa mkubwa baka mdogo kutokea kwa rais baka mtu mwenye anachunga ngombe dhambi imeuma watu na dhambi inaua watu lakini leo naleta habari njema kwa sasa hii hata kwa jela ya kitale main prison nikiwaambia kwamba huko na nyoka wa shaba amenuliwa yes tazama huyu aliyeandikwa juu jina lake ni Yesu Kristo leo na rabu mbili kuhusu nguvu za msalaba there is power in the cross kitu cha kwanza kuna nguvu ya msamaha kwenye msalaba Yesu wakati wa pasaka alisulubiwa na wezi wawili mmoja upande wa kushoto mwingine upande wa kulia wa kwanza akamtukana Yesu akasema kama yeye ni Mungu jiokoe na uniokoe mimi pia na ninawaambia dunia hii huko na watu watakosa mbinguni na mita moja hatua kutoka kwa kichwa mpaka kwa roho hao watu wanajua Yesu ni bwana na wanataka kuokoka bila kutubu kama huyu mwizi wa kwanza lakini tunashukuru Mungu kwa mwizi wa pili ambaye yeye alikuwa amehukumiwa kuuawa na Yesu yeye alikuwa gerezani lakini akasema kitu kimoja hey Yesu unikumbuke na Yesu akamwambia amini amini na kuambia hivi leo utakuwa na mimi bana hiyo samaa kwenye msalaba. Haya dhambi yako ni namna gani? There is the power of forgiveness in the cross. Kana niwaambie kwenye msalaba, sisi tumepata msamaha kwa dhambi. 
Hata mimi kama sio msamao la mbili saa zingine nilikuwa mmoja kati yenu. Nilitaka kuchoma shule yetu inaitwa Friend School Kamsinga. Mwaka wa 1993 nilikuwa na miaka 15 siku hiyo. Nilipanga data suspension letter yangu iliandikwa vibaya. Wakaandika conspiring to ban the school is not a laughing matter. Your son is callous and evil minded. Who is not supposed to be mixed with right thinking hangers? A safe place for him is in a prison cage. Daniel Master Nipo niangalia akaona huyu jamani beyond repair. Sema beyond repair. Hata kuna watu wengine wanaonekana hapa beyond repair. Lakini habari njema ni kwamba nilienda kwenye msalaba. There is power in the cross of Jesus Christ. Thank you. Thank you. Nikaoshwa na mimi ni padri. Siku moja nilikutana na wanafunzi mmoja tulisoma naye. Nilikutana naye hapa kitani. Akaniambia nimeiba mahindi ya baba yangu. Ukitaka kukunywa changaa ya duka sawa. Ukitaka kukunywa changaa ya kienyeji sawa. Sasa nikumwambie money is not the problem. Nikamwambia uko sawa isipokuwa. Mimi nilifika juzi kwa msalabu wa Yesu Kristo. Na mimi nikaoshwa. Na mimi ni padri. Akaniambia kichwa mpaka mguu. Akaniambia chasusuwe ni mchungaji nikamwambia ndio. Akaniambia kama wewe ni padri kila mtu anaweza kuwa padri. Nikamwambia ni kweli kila mtu anaweza kuwa mchungaji. Kwa sababu kwenye msalaba huko na nguvu ya msamaha. Dao la pili kuna nguvu ya kutakaswa kwenye msalaba wa Yesu. Nilikuwa na mafuta sikati. Lakini najua hapa hakuna mtu anayekuja sikati. Nilikuwa na mafuta hata ile nyingine kubwa yenye unatengeneza kama njuu. Maana wengine wanacheka ni kama wanajua ni kitu gani. Alafu inaitwa kwa Rizla. Rizla. Na kusani Alafu kimuruta unaona macho ya mtu inatoka kama ya ngombe. Na anakula ugali korogoro moja. Hata aoni penye inaenda. Unajua hiyo kitu? Eh, inaitwa magush. Eh, bosa. Sasa siku moja alimwasta akatushika na akatuweka chini. Hata kupiga mikono sita. Kas aliumiza mwili lakini hakuumiza tamaa ya kufuta bange. Unaweza ukisikia tu moshi ya sigara inao mwili inauma lakini mdomo inaanga. Inatamani kufuta sigara. Hadi waambie kiboko haibadilishi tamaa. Hata kufungua hapa. Nimeona watu wengine wanatoka na walikuwa kikunywa pombe anaacha. Lakini akiingia kijiji penye anauliza imeivyo wapi? Kwa hiyo mambo hata saa zingine jela itapasi. Kama lakini leo naambia msalabu wa Yesu Kristo. Penye msalabu wa Yesu Kristo. Kama kama inatakaswa. Ukikiwa unahitaji kusamehewa. Lakini hasira ya kupiga mtu Haitaji kusamea inahitaji kutakaswa. Kwenye msalaba huko na machine ya dry cleaners. Inaosha tamaa, inaosha wifu. Wananiambia wamama wanasumbuliwa na wifu. Lakini wanaume wanasumbuliwa na tamaa. Lakini sijui kama ni kweli. Kwa mashida kubwa ya mwanaume hata akiwa miaka 80 wifu tamaa inamsumbua. Lakini huko na machine ya kuosha tamaa haipatikani kwa duka inapatikana kwenye msalaba wa Yesu Kristo inaondoa tamaa inaondoa sira inaondoa chuki inaondoa ukabila inaondoa mawazo mbaya inaondoa machine na kuosha tamaa na kutakasa watu ndio la tatu Oh, na nguvu. Ya. Yeah. Baombi 
kwenye msalaba. Haya niwaambie kuna nguvu ya maombi. Nilisema siku ile tukiwa hapa December, tukirudi pengine hawatakuwa. Hata leo nasema tukirudi pengine hawatakuwa. Ya maombi kwenye msalaba. Na hata nienda kuuza mtu mwenye alitoa ripoti ya uongo abadilike na tubu dhambi zake. Na niwaambie juzi nilienda ku report kwa parish nyingine. Mtu mmoja akanivamia na akanipiga kwa kichwa damu ikatoka. Lakini niliomba Mungu akanisaidia ni msamee. Kuna nguvu ya maombi penye msalaba. Mungu akusaidie ujue kuna nguvu ya maombi. Ingawa kushoto kulia kumefungwa, bingu haijafungwa. Usikufe moyo, usimwamike moyo. Kinua, kwanza sauti, naomba Mungu, Mungu anajibu. Na akujange mapema na akujange kama amechelewa. He comes at the right time. Zazingine hiko kitu kwa roa ijabadilika mungu anataka ukai kwa muda Ubadilike kidogo Ndiyo akukikutua huko inje Wewe ni msafi Na wewe utaenda kwa mbili mchini Kaka ni kwambie kuna mbufu There is power of prayer In the cross of our Lord Jesus Christ Kuna mbufu Merudia kusema kuna mbufu ya maombi kwenye msalaba hata leo tumewaletea maombi na kusema Mungu atende kazi Mungu akuguze yeye akuponye akufumulie njia anegeshe uhusiano na hata wale ambao kuwa wamewatembelewa Mungu aregeshe watu waweze kukukumbuka tena Venye msalaba. Jambo la nne. Kuna nguvu ya uponyaji. Venye msalaba. Uko na ugonjwa aina mbili, ugonjwa wa kimwili na ugonjwa wa kiroho. Ugonjwa wa kiroho, michuki, kama mambo haya. Mungu anaponya, Yesu anaponya. Pia uko na ugonjwa wa kimwili. Kuna wengine wanasumbuka na magonjwa wakiwa hapa na kusema daktari anatibu lakini yule ambaye anakonya jina lake ni Yesu Kristo. Na nikwambie ingawa umesumbuka hata niombe leo akwambie chukua godoro lako na uende. Bona katika jina la Yesu. Kuna nguvu ya uponyaji kwenye msalaba, uponyaji wa kimwili na uponyaji wa kiroho. Kambo la mwisho, kuna mbufu ya ufufo, penye msalaba. Hata kuna kitu inashukua wanadamu ni kitu inaitua kifu. Ulikuwa na mtu, halikuwa na hitu wa Idi Amin Dada. Hongara of the British Empire. Boyfriend to the Queen. Field Marshal Al-Haji. Lakini siku moja hili ya mingada akala. Kukono mingiri ya kukona hiko mokutu, se 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 ko, huku, mendo, wazabango. Siku moja huyo jama akalala. Hata hapa kimilili, uliwa na mingiri ya kukona hiko mokutu, se 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 ko, huku, mendo, wazabango. Siku moja huyo jama akalala. Hata hapa kimilili, na hatu walikuwa kipa na chile sayuni, maeni, walefikiri hapa maeni ni sayuni, lakini kusi yaka mboga hiku kuwa. Hati elijia masinde na meme akalala. Hili mbofika siku ya Yesu Kristo, na hili mbofika satisa, akalia yaka sema Eloi, Eloi, Nama, Sabatani. Mungu wangu, mungu wangu, hona kumeniachi. Haka zama kuwana uwa same, kwa sababu wa wajui lili wa nalo litenda. Kama bado tunaishi dunia hii, same. As long as you are living, forgive. Kuna hini wana kukosea, 
Lazima rudi wa kanisani lazima tuseme sala ya Bwana. Tunasemaje baba yetu ni yeye mbinguni? Mwana wako uje. Kama vile sijasamea huyu. Unasema hivi? Hebu angalie unakaa karibu na nani kwanza. Hebu sema kama bado tunaishi dunia hii, samee. Alafu mwishoe. Yesu akoepo kwa kabu. Siku ya tatu. Askari waliochunga kabu wakashini na Yesu akafufuka. Akapaa mbinguni na akashinda kifo. Leo tunaleta habari njema za Yesu Kristo. Mungu wa amani awe pamoja nami. Kumbuka kuna nguvu penye msalaba wa Yesu Kristo. Kambo la kwanza kuna nguvu ya msamaha. Kama kuna pale ambapo unahitaji ya kusamehe, simama nitaomba pamoja nao. Jambo la pili kuna nguvu ya kutakaso. Za zingine ni asira. Hao chuki. Yeye peke yake ndiye anatakasa. Kuna wengine ambao ni wagonjwa, yeye ndiye mponyaji. Pia anatupa nguvu ya maombi. Na niombe pamoja nawe katika jina la Yesu Kristo. Kama unahitaji niombe pamoja nawe, simama katika jina la Yesu Kristo na nitaomba pamoja nawe. Basi nachoombe. Baba Mwenyezi na mwenye rehema. Asante kwa neno lako ambaye ni pumzi yako. Yafaa kwa mafundisho. Yafaa kwa kuona. Baba mwema, kumbuka watu wako. Penda kuwabariki. Wale ambao wanahitaji msamaha uwasamehe. Hata baba Mwenyezi, warejeshee mahusiano yao. Baba Mwenyezi, kuna wale wanahitaji kutakaswa na damu yako. Penda kuwatakasa na kuwasaidia. Kuna wale ambao baba mwema wanaitaji uponyaji, waguze na kuwapoda. Ndani ya mioyo pia katika mwili zao. Baba mwema, kumbuka watumishi wako. Penda kuwatembelea, penda kuwaguza na kuwasaidia. Nenda pamoja na wao kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ngependa ku, tunaweza kiti chini.